Здравствуйте, с вами снова Сергей Волченков и компания Толеранс. Сегодня мы находимся в комплексе Туана Резиденс, в комплексе, который был построен в 2009 году и в котором проживают многие наши клиенты. То есть прошло уже, как вы можете видеть, более, более 8 лет. С того момента, как многие наши клиенты купили здесь свою недвижимость, они покупали это еще на этапе застройки. То есть это очень непросто покупать что-то на этапе застройки, потому что вы должны доверять строительной компании, вы должны доверять своему риэлтору. И э, у нас сегодня будет э, несколько видеоотзывов с нашими клиентами, которые просто расскажут, как все это прошло, насколько они переживали, насколько они волновались, довольны ли они своей покупкой. И вот самая большая разница, вы знаете, заключается в том, что хороший отзыв но многие люди могут оставить через, через час после сделки, через месяц после сделки, может быть, через несколько месяцев после сделки. Если у вас в вашей компании есть люди, которые готовы оставить его через 8 лет, это много значит. Мы начинаем с этого комплекса. Мы находимся с вами в гостях у очень нашего старого клиента и семьи, которая же стала нам другом, можно сказать. Это Мальфа, ее сестра Люба и Милана, племянница Милана. Мы находимся с вами в комплексе, который называется Туана Резиденс. В комплексе, который Мальфа покупала у нас, наверное, уже более 8 лет. Это было в 2009 году. Этот комплекс покупала Мальфа на этапе строительства. То есть здесь был пустырь, реально был пустырь. И мы просто, зная, имея опыт, понимая, какая компания является надежным, какая нет, рекомендовали именно эту строительную компанию, именно это место. То есть Мальфа покупала это действительно на этапе строительства. Здесь был только фундамент, может его даже не было, я уже не помню. Наверняка это не просто, вы сами знаете, что даже у нас в России или у нас на родине, где мы живем, то люди, покупая что-то на этапе строительства, они переживают, они волнуются, потому что вдруг застройщик обанкротится, вдруг он не достроит. Но в этом как раз и заключается работа профессионального агентства недвижимости, который знает цену каждому застройщику, который может посоветовать вам действительно самый лучший вариант. Сейчас я хочу предоставить слово Мальфе, чтобы она рассказала, как все это было на самом деле, как мы познакомились и как прошли все эти годы. Довольна ли она может быть или нет? Мальфа, пожалуйста. Да, здравствуйте, уважаемые подписчики. Я хочу рассказать свою историю, как я вот познакомилась с Толерансом. Это было действительно в 2009 году. Я вообще сотрудник банка и на тот момент у меня было трое детей, я ездила по всем отелям, но мои дети постоянно мучилась тем, что они не ели и вообще как бы так... Не ели не то, картошку фри, Только картошку фри, а ты что, ну что, в турецких отелях они ели только картошку фри. Но он со мной работал парень, сотрудник тоже моего банка, и он мне ответил, что ты мучаешься, я тебе дам ключи от квартиры, ты поезжай, поживи там. Ну вот так я попала в Анталию. Не могу сказать, что я задавалась какой-то целью купить здесь квартиру, и вообще мне это не было и приехала в Анталию, мы отдохнули очень хорошо, этот комплекс 10 минут 5 вот, ходьбы от этой Туаны, и мы как-то здесь гуляли рядом, и тоже вот познакомились с Сергеем, вот он нам порекомендовал вот этот комплекс, что он будет как бы на этапе строительства, и цена дешевле, как бы, и очень понравилось расположение от моря, как бы недалеко, и как-то... Честно говоря, когда я познакомилась с Сергеем, я прям полностью доверилась ему, даже не сомневалась ни на минуту, и как-то он нам помог во всем. И у нас была небольшая часть суммы, мы оформили в этом турецком Денисбанке кредит, кредит да, да, получали кредит. табу, это вообще просто мы попали в какую-то сказку, нас встречали в аэропорту, отвозил Сергей, но все говорили, вы знаете, сейчас купите квартиру, типа сказка закончится ваша, потом начнется, да, и я не могу сказать, что эта сказка закончится, вот 8 лет мы здесь живем, у нас вообще нет никаких проблем, они за нас платили и коммунальные, и налоги, встречали и в табу, и налог на недвижимость, и вообще как бы полностью у нас даже вот в том году у нас были проблемы тут с, с, этой, с компанией, которая 
как занимаю, управляющий. И с этим Сергей, мне попросили наши жильцы обратиться к Сергею, он нам порекомендовал юристов, адвокатов, и мы вот так мирно разошлись, просто даже вот все удивлены, как бы, спасибо, постоянно. Наша проблема, Благодар... решили. Наша проблема решил Сергей положительно, просто его адвокаты и все, как бы, очень сильно нам помогли. То, то, есть, то есть речь идет о том, что мы действительно стараемся не просто продать и забыть, да, а вот да, уже вот через 8 скажу. лет то есть люди э, столкнулись с какой-то проблемой, которая э, просто появилась новая проблема. То да, есть, моему сыну, вот старшему было на тот момент, да. получается, 9 лет, когда я сейчас по, 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 поступил в МГУ на бюджет, на первый курс. И получается, видите, как вот до отношения к нашим проблемам уже как бы вы не должны их решать. Вы стараетесь решать. Я даже удивлена была Через 8 лет шла в офис и была удивлена отношениям сотрудников. Они так очень вежливо к нам отнеслись, хотя Сергея да. не было на месте. Очень вежливые сотрудники, хорошие. Чем, и нравится, да. такого... Чем нравится еще Анталия? Анталия это просто вот, э, сравнить вот воздух, фрукты, овощи. Рынок. Вообще. клубника, вообще черешня, цены не сопоставимые, конечно. То, то есть можно, нашими... можно сказать, что вы ни разу не то, что не пожалели, а вы Они... довольны. Я, вообще, да, я, что... я, я на этапе строительства, честно говоря, купила намного меньше суммы, которую я вложила. Сейчас мне дают намного больше. Да. Вот у меня подруга просит ее как бы продать. Она уже русскоязычную школу устроила девочку. Мои дети как бы еще уже выросли, тоже как бы хотят, может быть, скоро уже со мной не будут отдыхать и в отеле может еще что-то но тем не менее я не могу как бы честно говоря расстаться со своей родной квартирой наоборот хочу увеличить, увеличить площадь, площадь, площадь как бы что детям все-таки хотят теперь каждую свою комнату уже но и развлечений очень много здесь вот они вчера ходили расскажи ну, мне ладно да, очень вчера довольно. ходили в актуар да, парк аттракционов там вообще замечательный аттракцион, мы вообще очень повеселились от души. Ну, в Москве я не видела вообще таких аттракционов. Вот. И тоже мне очень в Турции нравится еда, как уже сказала моя тетя. И что в местных кафе очень вкусные меню, все вкусные блюда, что э, вот на рынках, магазинах мы купаем, все очень вкусное. Климат здесь шикарный, всегда тепло. И то есть не такая жара, как бывает. Средиземное море. Не, не такая жара, как, например, в многих странах бывает, а тут и ветерок такой прохладный. То есть вообще очень-очень приятная такая атмосфера, климат приятный. Да, очень и очень сами люди тоже дружелюбные. Очень, да, очень приятные, дружелюбные люди. И на пляже с нами Даже по И друзей находят. По безопасности, по, вообще по да. друзьям. Мы приобрели очень много здесь друзей у нас вот мы ездим у многих вот, квартиры здесь машины и, да. и такие прям вообще безопасные вообще люди. даже как и очень ну вообще даже не могу сказать здесь все на высшем минусов уровне. здесь нет единственное а не работаешь я приехал на три недели и то с таким трудом и вот я нервничаю что мне нужно уезжать это вообще 29 девятый я здесь сорок дней я очень довольна, не хочу уезжать. То есть, видите, как интересно. Каждый день прям. Люди разного возраста абсолютно, да, начиная вот от... Вот Милана постоянно да. ездит в Италию, в Лондон. И, и я сама ездила. Тебе здесь нравится, да? Да. В Турцию она очень любит. Она Милана, постоянно Милана, говорит, да. я с удовольствием можно хоть на две недельки с вами приеду. Я вот часто в Италии бываю по часто работе. Италии, да? Часто. Uh -huh. Но мне все равно все роднее Турция, да? роднее Турция. Тут есть как-то комфортно. Себя Тут чувствуешь очень внимательный народ вообще. Да, это так. И знаете, потеряли больше, вот сколько мы вещей теряли. Вот всегда придем на пляж, они лежат. Вот айпад забыли на месте. Да, Ой, честно, очень люди Вообще, здесь. такого здесь нет. Вот это вот насчет порядочности. Я уже молчу, шейки. что мы квартиры не закрываем, окна не закрываем. У нас двери открыты вообще круглые сутки. У нас дверь, наши соседи даже на нас пожалуются, у нас двери всегда открыты. То есть можно сказать, что вы можете рекомендовать новым Люди, Ой, которые ну, только очень... думают о том, покупать очень. или не покупать что-то, стоит И Именно вот стоит, я рекомендовала да? бы Сергею, потому ну, что вот на эти многие, вот у меня есть знакомые, которые купили квартиру, вот вам честно говорю, и возле моря им порекомендовали, чтобы было прямо на первой береговой линии и все такое. Но Сергей мне вот в то время сказал, что первая береговая линия это тоже как бы опасный смысл. Ну, да, опасно, но еще какие да, строители. Есть, Здесь да. была очень хорошая строительная как бы 
и бригадой, строили да. хорошие материалы, и дом такой чувствуется добротный. И никаких ни грибков. Вот у меня подруга так и продала квартиру, но она покупала через друг, другую компанию. Это все-таки надежность, это превыше всего. Вот я могу сказать спасибо Сергею. Спасибо. Каждый раз я приезжаю и говорю спасибо Богу и Сергею, что я вообще имею возможность приехать. Они всегда встречают, встречают, вообще посылают водителей. Вообще, вообще у нас отдых как бы сказка, я могу сказать. За 8 лет и дети подросли, и здоровье, и не болеют, и вообще... Просто огромное спасибо. человеческое спасибо за честность, за, за все, за отношение к людям, я бы сказала. Это так. Спасибо огромное вам за такие приятные слова. С нами была Мальфа, Люба и племянница Милана. То есть вы видели, что действительно люди уже даже через 8 лет, они действительно рады своей покупке, они Очень. могут рекомендовать нашу компанию. Поэтому... Турция ждет вас, мы ждем вас. Только До толерантность. Всем советую только толерантность.